हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी दिस इज योर डॉक्टर नागराजु पेंडम वेलकम टू क्वांटम ऑनलाइन एकेडमी आई विश यू ऑल द वन गुड फेस्टिवल इज देयर दैट इज द ईद उल फितर ईद उल फितर सो आफ्टर द रमजान दे आर ब्रेकिंग द रमजान फास्टिंग दे आर सेलिब्रेटिंग द ब्रेकिंग फास्टिंग सेलिब्रेशन ईद उल फितर right one ramadan month completed now next month again so in the next month first day they are celebrating this festival eid ul fitra eid ul fitra matlab they, they breaking the fasting breaking the fasting festival they are celebrating a feast to break the fast clear okay once again i'm uh, wish and uh, prosperous uh, this eid ul fitra to all muslim community and uh, over love the muslim community also first we have to see what is the eid ul fitra story once you have to see eid ul fitra also known as a festival of breaking the fast already i told upavasam nela rojulu unnaru vallu ee nela rojula upavasaniki oka breaking fast so fasting ku breaking ichi ఒక ఫెస్టివల్ ఫీస్ట్ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ ఏ ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర ఫెస్టివల్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రిలీజియస్ హోలీడే సెలబ్రేటెడ్ ముస్లిమ్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఇది ప్రపంచం అంత ఉన్నటువంటి మహమ్మద్ ఈలు చేసుకునేటటువంటి ఫెస్టివల్ ఇట్ మార్క్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రామదాన్ ఆల్రెడీ ఐ చోల్డ్ యూ రామదాన్ మంత్ దిస్ ఈస్ ద నైన్త్ మంత్ ఆఫ్ దేర్ క్యాలెండర్ హిజ్రీ క్యాలెండర్ the islamic holy month of fasting ramadan is a islamic holy month of the fasting month for muslim people eid ul fitra falls on the first day of shawal first day of shawal already i told ramadan month aipen tarvata next month is shawal month shawal that is the shawal month first day we are, they are celebrating as a eid ul fitra which is the 10th month of the islamic lunar calendar islamic lunar calendar that is the calendar which calendar it is hijri calendar islamic calendar lo 10th month enti di anadite that month is shawal month 9th month is ramadan month right the first month is muharram Ra- now you have to see here the exact beginning of the shawal and the eid ul fitr is uh, determined by the sighting of the new moon while epudaithe sighting of the new moon ante oka chandrunni chustaro appudu vallu eid ul fitra nu start chestaru ante date wrong ane start cheyadam gaadu adi aakashamlo symbol kuda kanpinchali vallaku evaru kanpinchali moon complete chandrudu kanpinchina appudu ee first vallu cheyadam ane jarutundi okka sari chudandi Eid ul fitra we also call it as festival of breaking the fast dinni fasting ni break chese tatvanti festival ga kuda anantaru ramadan month aipoyina tarvata first month islamic calendar lo shawal that is the 10th month first day nadu ee celebration ane chestuntaru that day is today right so that's why today is a holiday for all now you have to see india's nominee jagjit pavada pavadiya Jagjit Pavadiya re-elected to International Narcotics Control Board. International Narcotics Control Board is Jagjit Pavadiya re-elected. Who is the student? India's nominee, Mrs. Jagadit, Jagadit Pavadiya was elected by the UN Economic and Social Council as a member of the International Narcotics Control Board. for the third term from 2025 to 2030 5 samacharalaku okasari idi select chestaru 2025 to 2030 idi mudo sari me ee post ki select kaavadam ee me evaru asalu actually un economic and social council member so un economic and social council member member ime deniki select ayindante international narcotics control board ku ఈమె మెంబర్ గా సెలెక్ట్ అయింది ఇన్ ద ప్రాసెస్ 
Mrs. Pavadiya received the highest number of votes among all the candidates for this position. This position ko tano highest number of votes to select in it one lady over one day Jagdit Pavadiya International Narcotics Control Board ko ime re-elected in the member. Right. So already news maram jushnamu and the Simus Harris becomes the Ireland's youngest prime minister, youngest prime minister, youngest ever prime minister. Ippad varaku prapancha desha lo inta chinna vekti prime minister ayin at vandhi dhakal levu. Simon Harris becomes the Ireland's youngest ever prime minister. Ireland ane dekkad undi, Aeropa kandam lo undi, e Aeropa kandam lo unna at vandhi e space e Ireland desham. E Ireland desha anike ina Simus Harris. Simus Harris he becomes a Ireland's new Prime Minister, replacing Leo Varadkar. Leo Varadkar is a Padavina Kodana and Rajanam Jeshindu. So, Dani place lo young fellow, Simon Harris, youngest ever the world. So, President ever one day, Mitchell D. Higgins, Dani Yedeshaniki President in Ireland, Deshaniki President, Manabara Deshanguda, Ireland in Chi, Adeshika Sutra Lado. Man a Rajanga on low Pondu Barchadam Jarindi. The Gopana in at twenty Desham Ireland Desham Guda. Right. Peters Higgs, who proposed the existence of Higgs Bosons particle, has died. So in a Tombay in Lagu in a Chanipodan Jarindi, Peters Higgs. Peters Higgs and it at twenty Victi. Big Bang theory Mirjuste, e Big Bang theory low, while you come main into the ante, Deva Kanani Kankoda Mante. Bumi, Shila Palakanga, E. Bumi, the Oka Ulkalaga Padinapudu, and the Bumi, Golwana land, itla, Bumi, Rendu Bagal Gauna, the enemy, it like the Nets Kuntaro, E. Bumi, Ulkaga, Epudate, Surun in Chapadado, Apudu, a matter than Padartham Yoka, Lakshanam, Etlamna, the Anedani, Kutrimanga, Rustinchi, a Padartham Yoka, Lakshanani, Kankunate twenty Prayogame, Big Bang Theory. Big Bang Theory ni artificial ga built jason at one day with Peter Higgs and eight at one day. Okay, in a pair me the name God's particle or Higgs particle and good a pair better than Jarigindi. Right, Peter Higgs who proposed the existence of Higgs boson particle, which a particle Higgs boson particle, Higgs boson particle and did the, the Nobel Prize winning physicist Peter Higgs who proposed the existence of so called God particle that helped the explain how matter formed after Big Bang, how matter formed after Big Bang has died at the age of 94. Sorry, at the age of 94, he died, not 97. At the age of 94, he died. So, Peter Higgs already big Japan, Big Bang theory low, a uh, Big Bang theory and identity artificial. Ga, Bumi air padina pudi, entaite usno gratundo, anta usno gratano, artificial ga create jesi, a padadam yoka lakshana ni can call us in advanti system, a padadanike, God's particle and pair better than Jarindi, than a Higgs boson particle and good antaru, in a pair midene than a better than Jarindi. So Higgs predicted the existence of a new particle which came to the known. Higgs boson in 1964. Oka Kota particle in existence lo rig this cochindu a particle ku ina Higgs boson and eight at one pair betindu. He theorized that there must be a subatomic particle of certain dimensions that would explain how other particles and therefore all the stars and planets in the universe acquire the mass. Oka particle wallane. University low, universal low, not twenty mass aina, star aina, tarvata, uh, galaxies aina, planets aina, mass well and exist aitana and than any, than ki subparticles would have unta vi any in a oka kota theory this cochin. A particle ke in impair between the Higgs boson is a fundamental force carrying a particle of the Higgs field. Idoka fundamental force in good is the Fundamental force low, idi M field is the and ante, X field and it is the and good a chapter, which is responsible for granting fundamental particles their mass.
రైట్ ఇగ్స్ ఓన్ ద టూ థౌజండ్ థర్టీన్ రెండు వేల పదమూడులో ఈయనకు నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఏ రంగంలో ఫిజిక్స్ రంగంలో ఫర్ ఇస్ వర్క్ ఎలాంగ్ సైడ్ ఫ్రాంకిన్సిస్ ఎంగ్లాట్ ఆఫ్ బెల్జియం బెల్జియాని దేశానికి చెందినటువంటి ఫ్రాంకైస్ ఎల్గట్ ఈయనతో పాటుగా ఇద్దరు కలిసి ఈ అవార్డును పంచుకోవడం జరిగింది ఓ ఇండిపెండెంట్లీ కేమ్ అప్ విత్ ద సేమ్ థీరీ అంటే సేమ్ ఇగ్స్ బోసాన్ థీరీనే వీళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా డిస్కవరీ చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ డైడ్ రీసెంట్లీ రీసెంట్లీ మీన్స్ ఎస్టర్డే జార్జ్ లూకాస్ టు రిసీవ్ ద హానరీ పా పాల్మే డిఓర్ పాల్మే డిఓర్ ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో జార్జ్ లూకాస్ అనేటటువంటి వ్యక్తికి పాల్మే డిఓర్ అనేటటువంటి హానర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటిది ఈ హానర్ ఒకసారి చూడండి ద హాలీవుడ్ కేన్స్ అంటే హాలీవుడ్ కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ హాలీవుడ్ వెటరన్ జార్జ్ లూకస్ విల్ బి ఫెలిసిటెడ్ విత్ అన్ హానరీ పాల్మే డిఓర్ ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లూకస్ ఈస్ ద బెస్ట్ నోన్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద లాంగ్ రన్నింగ్ అండ్ స్మాష్ ఇట్ ఫ్రాంచైజ్ స్టార్ వార్స్ అండ్ ఇండియానా జోన్స్ ఇండియానా జోన్స్ ను క్రియేట్ చేయడంలో ఈయన గొప్పనైనటువంటి వ్యక్తి ద సెవెంటీ సెవెంత్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ విల్ బి హెల్డ్ ఫ్రమ్ మే ఫోర్టీన్త్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కేన్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ సో ఈ సెవెంటీ సెవెన్ ఎడిషన్ అనే కేన్స్ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫ్రాన్స్ దేశంలో మే ఫోర్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు జరుగుతుంది దాంట్లో ఈయనను ఈ ప్రైజ్ తో హానర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఏం ప్రైజ్ పాల్మే డిఓర్ అనేటటువంటి ప్రైజ్ తో ఈయనను సన్మానం చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈయన ఎవరు ఈ క్రియేటింగ్ ఏ లాంగ్ రన్నింగ్ అండ్ స్మాష్ ఇట్ ప్రాంచెస్ లాంగ్ రన్నింగ్ అండ్ స్మాష్ ఇట్ ప్రాసెస్ స్టార్ వార్స్ అండ్ ఇండియానా జోన్స్ వాటిని ఈయన క్రియేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి రైట్ సిద్ధార్థ్ రాజశేఖర్ ఆథర్డ్ బుక్ ఐ కెన్ కోచ్ ఐ కెన్ కోచ్ అని ఒక బుక్ ను రాసిండు ఐ కెన్ కోచ్ సిద్ధార్థ్ సిద్ధార్థ్ రాజశేఖర్ సో డిజిటల్ కోచింగ్ లీడర్ సిద్ధార్థ్ రాజశేఖర్ అనౌన్స్డ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ టూ అండ్ త్రీ ఆఫ్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ బుక్ ఐ కెన్ కోచ్ ఐ కెన్ కోచ్ అనేటటువంటి ఒక బుక్ సిద్ధార్థ్ రాజశేఖర్ తీసుకురావడం జరిగింది ఏంటిది ఈ బుక్ అంటే డిజిటల్ కోచింగ్ లీడర్ సిద్ధార్థ్ రాజశేఖర్ అనౌన్స్డ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ టూ వాల్యూమ్ త్రీ ఆఫ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ బుక్ సిరీస్ దట్ బుక్ సిరీస్ వి కాలిట్ ఐజ్ ఏ ఐ కెన్ కోచ్ ఐ కెన్ కోచ్ అనేటటువంటి బుక్ ను తీసుకురావడం జరిగింది రైట్ అగనిస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ రికగ్నైజ్డ్ రైట్ అగనిస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ మీకు ప్రతిసారి చెప్తున్నా మనకున్నటువంటి సహజ వనరులను మన ముందు తరాలకి ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో మనం పనిచేయాలి తర్వాత పొలిటికల్ లీడర్లు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఫార్మా కంపెనీలు కానీ ఇండస్ట్రియలిస్టులు కానీ ఈ లక్ష్యాన్ని వదిలేసినప్పుడు ఇది సివిల్ సివిల్ పీపుల్ నార్మల్ సివిల్ పీపుల్ అన్న అట్లీస్ట్ ఫైట్ చేయాలి అది వాళ్ళ యొక్క హక్కు అని సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్తాండి రైట్ అగనిస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ రికగ్నైజ్ రైట్ అగనిస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ రికగ్నైజ్డ్ సరైనటువంటిది అని సుప్రీంకోర్టు చెప్తాండి రైట్ అగనిస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ టు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇంటర్లింక్ చేసింది ఒకసారి చూడండి ఇన్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ద సుప్రీం కోర్టు త్రూ ఇట్స్ జడ్జ్మెంట్ హ్యాజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఏ రైట్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద అడ్వర్సెస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాజ్ ఏ డిస్టింక్ట్ రైట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నది అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాజ్ ఏ డిస్టింక్ట్ రైట్ మన యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ ని మనము క్లైమేట్ చేంజ్ అనే దాన్ని స్థిరంగా ఉంచడం మన యొక్క రైట్ అని సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్తాను ద కోర్ట్ సెడ్ దట్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఏం చెప్తుంది ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా అండ్ బిఫోర్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా సో లా ముందు అందరు సమానమే అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ అందరికీ సమానమైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి లాకి అందరికి సమానమైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ లా ముందు అందరు సమానమే రైట్ వాళ్ళ వాళ్ళ పదవిని బట్టి ఒక్కడిద్దరు గవర్నమెంట్ లను పెట్టవచ్చు కానీ 
వేల మంది గన్మెన్లను పెట్టమని సుప్రీం కోర్టు కూడా చెప్పదు అర్థమైతుందా అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా అండ్ ద ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏం చెప్తుంది అంటే రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ అంటే జీవించేటటువంటి హక్కును పర్సనల్ లిబర్టీ అంటే నీకు ఒక స్వేచ్ఛగా జీవించేటటువంటి హక్కును రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ జీవించే హక్కును స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కును ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఇస్తుంది అంటే స్వేచ్ఛగా జీవించాలంటే మనం స్వేచ్ఛగా ఆక్సిజన్ పీల్చుకోవాలంటే ప్రకృతి ఉండాలి కదా ఆ ప్రకృతిని తీసేసి నీకు బిల్డింగ్ కట్టి ఫ్యాన్ పెడతా అంటే అది ఆక్సిజన్ ఇవ్వదు కదా అదే దాని ప్లాన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ ఈ రైట్ ఈ రెండింటికి ఇంటర్లింక్ చేస్తూ దానికి క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా లింక్ చేయాలని సుప్రీం కోర్టు పెట్టుకుంది ద జడ్జ్మెంట్ కేమ్ ఇన్ ఏ కేస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఎండేంజర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ స్పైసెస్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ స్పైసెస్ మాకు బస్టర్డ్ స్పైసెస్ గురించి సుప్రీం కోర్టు ఒక కమిటీ వేసిందని ఈ మధ్య కాలంలో కరెంట్ అఫైర్స్ లో చెప్పిన ఈ బట్ బస్టర్డ్ స్పైసెస్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటవి రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉంటవి ఈ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ స్పైసెస్ ను సర్వైవేలెన్స్ లో ఉంచడానికి ఇవి డేంజర్ లో ఉన్నవి వాటిని సర్వైవేవ్ లో ఉంచడానికి ఈ తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇది పక్షుల కోసం ఇచ్చినటువంటి తీర్పు అండ్ ఆర్డర్ వాజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఇన్ ఓపెన్ కోర్ట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ టు ఎగ్జామిన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫేస్డ్ బై ద బర్డ్ స్పైసెస్ ఊజ్ నేచురల్ హ్యాబిటెట్ అండ్ ఫ్లైట్ రూట్స్ కొలైడ్ విత్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇన్ గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో హైట్ ఐ ఎక్స్ ఐ టెన్షన్ లైర్ల మీద ఈ పక్షులు పడి చనిపోతున్నవి దానివల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకనే సుప్రీం కోర్టు ఒక జుడిషియల్ కమిటీని వేసింది ద కేస్ హ్యాడ్ బీన్ పోస్టెడ్ ఫర్ ఫర్దర్ హియరింగ్ ఇన్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కు ఇది ఫర్దర్ హియరింగ్ కు కేసు పోస్ట్ పోన్ అయింది లింకింగ్ ద రైట్ అగెన్స్ట్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ టు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఫోర్టీన్ చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ సెడ్ ద రైట్స్ టు లైఫ్ అండ్ ఈక్వాలిటీ కుడ్ నాట్ బీ ఫుల్లీ రియలైజ్డ్ వితౌట్ ఏ క్లీన్ స్టేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం చెప్తుండు అంటే జస్టిస్ సివై చంద్రచూడ్ ఏం చెప్తాడు సో మనము ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్టీన్ ప్రకారము మనం క్లీన్ గా స్టేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వకుండా వాటికి జీవించే హక్కును ఈక్వాలిటీ హక్కును మనం కల్పించలేము అని చెప్తాను అంటే మనం ఈక్వల్ గా జీవించాలి ఈక్వల్ గా బతకాలి అనేటటువంటి స్వేచ్ఛగా బతకాలి అనేటటువంటి హక్కు ఇది ఇంటర్ లింక్ చేయడం అనేది జరిగింది దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎన్విరాన్మెంటల్ లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది ద జడ్జ్మెంట్ నోటెడ్ దట్ ద రైట్ టు హే హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ సేఫ్ ఫ్రమ్ హిల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాజ్ ఏ ఫండమెంటల్ హ్యూమన్ రైట్ సో మనము క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఉంచడం అనేది ఫండమెంటల్ హ్యూమన్ రైట్ అనేది అని సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది చాలా చాలా గొప్పనైనటువంటి తీర్పు ద రైట్ టు హెల్త్ విచ్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద రైట్ టు లైఫ్ అండర్ ద ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు హెల్త్ ఆరోగ్యంగా ఉండేటటువంటి అనేది అది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారము ఆ లైఫ్ రైట్ టు లైఫ్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అని చెప్తుంది ఈజ్ ఇంపాక్ట్ డ్యూ టు ద ఫ్యాక్టర్ సచ్ యాజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ వెక్టర్ బోర్న్ డిసీజెస్ రైజింగ్ టెంపరేచర్స్ డ్రాట్స్ షార్టేజెస్ ఇన్ ఫుడ్ సప్లైస్ డ్యూ టు క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రోమ్స్ అండ్ ఫ్లూడింగ్ ఇవన్నీ దేనివల్ల జరుగుతున్నవి మీరు చెప్పుకునేటటువంటి డెవలప్మెంట్ వల్లనే సో రైజింగ్ ద టెంపరేచర్ డ్రాట్స్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సప్లైస్ అండ్ డ్యూ టు ద క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రోమ్స్ అండ్ ఫ్లూడింగ్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నవి అని సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ చెప్తాడు ద ఇనేబిలిటీ ఆఫ్ ద అండర్ అన్ అండర్ సర్వ్డ్ కమ్యూనిటీస్ టు అడాప్ట్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ కోప్ విత్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ వైలేట్స్ ద రైట్ టు లైఫ్ as well as the right to equality the court also highlighted the interconnection between the climate change and various human rights ee climate change ni various human rights ku interconnect chesi court anedi oka teerpu iyadaniki siddha padtundi including the right to health in indigenous rights gender equality and right to development ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి అని కోర్టు 
జస్టిస్ చీ చంద్రచూడ్ గారు చెప్తున్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడాలి మనం ఎపటైటిస్ టెస్ట్ పాజిటివ్ ఎపటైటిస్ టెస్ట్ పాజిటివ్ అనే దాని మీద ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఇండియా హ్యాజ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఎపటైటిస్ బి సి కేసెస్ ఆఫ్టర్ చైనా చైనా తర్వాత మన దగ్గర ఎపటైసిస్ బిసిలు ఎక్కువ ఉన్నాయని డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఒకసారి చూడండి అకార్డింగ్ టు ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ గ్లోబల్ ఎపటైటిస్ రిపోర్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ గ్లోబల్ ఎపటైటిస్ రిపోర్ట్ ప్రకారము ఇండియా అకౌంటెడ్ ఫర్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆఫ్ ఎపటైటిస్ బి అండ్ సి ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆఫ్టర్ చైనా చైనా తర్వాత మనం రెండో పెద్ద దేశంగా ఉన్నాం ఈ కేసులు వచ్చిన దాంట్లో విత్ ఏ టోటల్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ కేసెస్ ఇండియా అకౌంటెడ్ లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ డిసీజ్ బర్డెన్ గ్లోబల్లీ ద ఇన్ దట్ ఇయర్ లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అంటే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది కదా ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది హెపటైటిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫ్లే ఇన్ఫ్లేమేషన్ ఆఫ్ ద లివర్ ఇది లివర్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్లుయేషన్ వ్యాధి సో దట్ కెన్ కాజ్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కెన్ బి ఫేటల్ అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ దీని వల్ల వస్తాయి దెర్ ఆర్ ఫైవ్ మెయిన్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ ద హెపటైటిస్ వైరస్ ఇది వైరస్ రిఫర్ టు యాజ్ ఏ బి సిడిఇ అని ఐదు రకాల హెపటైటిస్ వైరస్లు ఉన్నవి దాంట్లో వైల్ దే ఆర్ ఆల్ కాజ్ లివర్ డిసీజెస్ దే డిఫర్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ వేస్ ఇంక్లూడింగ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ సివియారిటీ ఆఫ్ ద హిల్లెస్ జియోగ్రఫికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇండియాలో ఏమొస్తుంది అంటే బి అండ్ సి లీడ్ టు క్రానిక్ డిసీజ్ ఇన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ టుగెదర్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ లివర్ కిర్ హోసెస్ లివర్ క్యాన్సర్ అండ్ వైరల్ హెపటైటిస్ రిలేటెడ్ డెత్స్ అంటే లివర్ క్యాన్సర్ లివర్ కిర్హోసిస్ వీటి వల్ల అంటే హెపటైటిస్ బిసి అనేటటువంటి డిసీజెస్ వల్ల ఇండియాలో రెండవ స్థానంలో చనిపోతారని డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్తుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు హెపటైటిస్ రిపోర్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు దాంట్లో ఇది ఉంది రైట్ ఇంకొక రిపోర్ట్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిపోర్ట్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిపోర్ట్ ఒకటి ఇచ్చింది దీన్ని చైనా తర్వాత సో చైనా చాలా లాస్ట్ లో ఉంది సో వైల్ చైనా బికమ్స్ బిగ్గెస్ట్ లూజర్ చైనా బిగ్గెస్ట్ లూజర్ ఉంది ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేసిరు అంటే ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఈఐయు ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ వాళ్ళు ఈ రిపోర్ట్ ను తయారు చేసిరు ఎవరు టాప్ లో ఉన్నారు ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారము అంటే ఎవరు టాప్ లో ఉన్నారు సింగపూర్ ఈజ్ ద టాప్ ఎవరు లాస్ట్ లో ఉన్నారు చైనా ఈజ్ ద లాస్ట్ మన భారతదేశం స్థానం ఎంతో చూద్దాం ఇదేంటిది వరల్డ్స్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిపోర్ట్ వరల్డ్స్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వరల్డ్స్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ హూ గేవ్ ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఎకనామిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ద టాప్ టెన్ జియోగ్రఫిక్స్ బై బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్కోర్ ఒక ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు సింగపూర్ ఉన్నారు ఎంత స్కోర్ తో ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో స్కోర్ తో ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో ఉంది ఇది బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లో తర్వాత సెకండ్ కెనడా ఇది ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ స్కోర్ సెకండ్ ర్యాంక్ లో కెనడా థర్డ్ ర్యాంక్ లో డెన్మార్క్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ స్కోర్ తో డెన్మార్క్ ఉంది థర్డ్ ర్యాంక్ లో సేమ్ సేమ్ స్కోర్ తో తర్వాత ఫోర్త్ లో యుఎస్ ఉంది ఫోర్త్ లో యుఎస్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్త్ ర్యాంక్ టాప్ టెన్ ర్యాంక్ లో టెన్త్ లో ఎవరు ఉన్నాడో చూడండి ఫిన్లాండ్ దేశం ఉంది ఎయిట్ పాయింట్ లెవెన్ లెవెన్ కానీ మన ఇండియా ఎక్కడ ఉందో అనేది మనకు అవసరం ఎందుకంటే మనకు టాప్ త్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి టాప్ త్రీ సింగపూర్ కెనడా డెన్మార్క్ యుఎస్ టాప్ ఫోర్ స్విట్జర్లాండ్ వరకు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో టాప్ ఫైవ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి టాప్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ స్విట్జర్లాండ్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉంది ఈ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత మన భారతదేశం ఈ ర్యాంక్ లో ఎంతలో ఉందో చూడండి మన భారతదేశము వన్ పాయింట్ దాని స్కోర్ ఎంత చూడండి వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ స్కోర్ దీని ర్యాంక్ ఎంత చూడండి సో ఫిఫ్టీ వన్ ర్యాంక్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ ర్యాంక్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ ర్యాంక్ లో ఉంది మన భారతదేశము ఇ
ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ ఒకటి అప్లై చేసినాం ఫారెన్ వాళ్ళు ఎవరు వచ్చాను ఇక్కడ మనం ట్రేడ్ చేయొచ్చు ఫారెన్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ కంట్రోల్స్ అనే ఒక పాలసీ ఉంది ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ కూడా ఇస్తాను వాళ్ళకు తర్వాత వాళ్ళకి భూములు కూడా ఇస్తాను వాళ్ళకి కరెంట్ ఫ్రీ ఇస్తాను వాళ్ళకి వాటర్ ఫ్రీ ఇస్తాను వాళ్ళకి ఎన్నో ఆపర్చునిటీలు ఇస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది ఆ కంపెనీతో ఏమైనా బెనిఫిట్స్ పొందుతామని మనం అన్ని ఫెసిలిటీలు వాళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి మనం కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్కోర్లో ఫిఫ్టీ వన్త్ ర్యాంక్ లో ఉన్నామని ఎవరు చెప్తున్నారు ఈఐయు ఎకనామిస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ ఎకనామిస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ యూనిట్ ఎకనామిస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ యూనిట్ వాళ్ళు ఈ పేరు చెప్పడం జరుగుతుంది ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ క్లియర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగండి కొచిన్ షిప్ యార్డ్ కొన్ని ఎంఓయూలు జరిగినాయి కొచిన్ షిప్ యార్డ్ అనేది షేర్స్ ఇట్ రికార్డ్స్ హై యాజ్ ఏ ఫిర్మ్ ఇంక్స్ అగ్రిమెంట్ విత్ యుఎస్ నావి యుఎస్ నావితో కొచిన్ షిప్ యార్డ్ అనేది ఒక అగ్రిమెంట్ పెట్టుకుని ఎంఓయూ గుర్తుపెట్టుకోండి కొచిన్ షిప్ యార్డ్ అనేది యుఎస్ నావితో ఒక అగ్రిమెంట్ పెట్టుకుంది ప్లాంట్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ లీథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ అండ్ ఈ వేస్ట్ ఇన్ ఉత్తరఖండ్ ఉత్తరఖండ్ రాష్ట్రంలో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఇది డిఎస్టిలో ఒక భాగం టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హాస్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఒక అగ్రిమెంట్ పెట్టుకున్నది విత్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ ఫర్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ ద లీథియం హ్యాండ్ బ్యాటరీస్ అండ్ ఈ వేస్ట్ ఎకనామిక్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ ఈ వేస్ట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ అండ్ లీథియం హ్యానింగ్ బ్యాటరీలను రీ రీసైక్లింగ్ చేసేది ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ అండ్ లీథియం హ్యాన్ బ్యాటరీలను రీసైక్లింగ్ చేయడానికి ఒక యూనిట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఉత్తరఖండ్ రాష్ట్రంలో ఎవరెవరు టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ so agreement with private entity that private entity remain technology group tho valle entity vetkunaru tarata handai car and kia handai and kia partners with excide energy solutions excide energy solutions tho villu oka partnership vetkunaru for a ev battery localization in india electronic vehicle batteries electro vehicle batteries ipudu anni ev vehicle ochinavi ఈవీ వెహికల్ వచ్చినవి అంటే కంపల్సరీ మంచి బ్యాటరీ ఉండాలి ఆ బ్యాటరీ సో ఛార్జింగ్ ఎక్కువసేపు ఉండాలి దానికి సాచురేషన్ రీజన్ ఉండాలి తర్వాత అది ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెట్టిన తర్వాత హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు పోవాలి లేకపోతే మధ్యలో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు అన్నీ ఉండాలి ఇట్లా ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి అది పేలిపోకుండా ఉండాలి ఇవన్నిటి కోసం అని హాందాయ్ అండ్ కియా పార్ట్నర్స్ విత్ ఎక్సైడ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఈవీ బ్యాటరీ లోకలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా హాందాయ్ మోటార్ కంపెనీ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కియా కార్పొరేషన్ హ్యావ్ సైండ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ ఎక్సైడ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అను వీళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి ఒక ప్లాన్ పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో పెట్రోల్ డీజిల్ ఆల్రెడీ డీజిల్ క్లోజ్ అని కేబినెట్ అప్రూవల్ కూడా ఇచ్చింది కేజిట్ కూడా ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కూడా తీ అంటే డీజే పెట్రోల్ వెహికల్ కూడా తీసేయాలని ప్లాన్ ఉంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సైన్ ప్యాక్ట్ విత్ ఆంథ్రోపాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా టు ఫర్దర్ రీసెర్చ్ ఇన్ హ్యూమన్ గట్ మైక్రోబయల్ మైక్రోబయల్ డిఎన్ఏ మైక్రోబయల్ డిఎన్ఏ మీద రీసెర్చ్ చేయాలని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఆంథ్రోపాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆంథ్రోపాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆంథ్రోపాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక మొమెంట్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారు దేని మీద హ్యూమన్ గట్ మైక్రోబయల్ డిఎన్ఏ మీద రీసెర్చ్ చేయాలని వాళ్ళు ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ పెట్టుకున్నారు సో ఇది గుంటూరు జిల్లాలో శ్రీ సిమెంట్ శ్రీ సిమెంట్ శ్రీ సిమెంట్ ఇనాగరేట్స్ సిమెంట్ ప్లాంట్ ఇన్ గుంటూరు డిస్టిక్ సో ఇది ఏంటిది అంటే ఇది ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఇనాగరేట్స్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్లాంట్ ఇది ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్లాంట్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని గుంటూరు జిల్లాలో వాళ్ళు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లతో ఇన్వెస్ట్ చేసి దానికి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది జాన్ ఎల్ జాక్ జాన్ ఎల్ జాక్ స్వింగర్ సింగట్ జూనియర్ జాన్ వెల్ జాక్ సింగట్ జూనియర్ అవార్డ్ ఫర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ టీమ్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ టీమ్ కు 
ఇది చంద్ర ఎంట్రీ మిషన్ టీం ఎవరిది ఇస్రో ఇండియా ఇస్రో ఇండియాకు ఒక ప్రైజ్ వచ్చింది ఇది రెండవ ప్రైజ్ అనుకుంటా జాన్ ఎల్ జాక్ సింగర్ట్ జూనియర్ అవార్డు ఫర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చంద్ర ఎంట్రీ మిషన్ టీమ్ ఇస్రో చంద్ర ఎంట్రీ మిషన్ అవార్డెడ్ ద ప్రెస్టీజియస్ జాన్ ఎల్ జాక్ స్వింగెట్ జూనియర్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జాన్ ఎల్ జాక్ స్వింగెట్ జూనియర్ అవార్డ్ ఫర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కు ఇస్రో చంద్ర ఎంత్రీకి వచ్చింది ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలుసు చంద్ర ఎంత్రీ మిషన్ టీమ్ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జాన్ ఎల్ జాక్ స్వింగెట్ జూనియర్ అవార్డ్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ ఫర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇండియాస్ ల్యూనర్ మిషన్ కంప్రైజింగ్ బోత్ ల్యాండర్ దట్ ల్యాండర్ నేమ్ ఈజ్ విక్రమ్ అండ్ ద రోవర్ నేమ్ ఈజ్ ప్రజ్ఞాన్ చంద్ర ఎంత్రీ సక్సెస్ఫుల్లీ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మూన్ ఎట్ సిక్స్ ఫోర్ పిఎం ఆన్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్టర్ విచ్ ఇండియా బికేమ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు ల్యాండ్ ఆన్ ద మూన్స్ సౌత్ పోల్ సౌత్ పోల్ లో అంటే చంద్రుని మీద యొక్క దక్షిణ ధ్రువం మీద దిగినటువంటి మొట్టమొదటి ఉపగ్రహం ఏది అంటే సాటిలైట్ ఏది అంటే అది చంద్రయాన్ త్రీ ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ఉపగ్రహాన్ని అంటే చంద్రయాన్ త్రీని పంపించినందుకు గాను వాళ్ళు ఒక ప్రైజ్ ఇచ్చిరు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జాన్ ఎల్ జాక్ స్విగ్గట్ జూనియర్ అవార్డ్ అనేది ఫర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో మనకు ఒక ప్రైజ్ వచ్చింది చంద్రయాన్ త్రీకి ఇంకొకసారి చూడండి చీఫ్ ఆఫ్ ద నావెల్ స్టాఫ్ అడ్మిరల్ ఆర్ హరికుమార్ అడ్మిరల్ ఆర్ అవికుమార్ ఇనాగరేటెడ్ ద నావల్ పేర్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్ ఎట్ నావల్ బేస్ కార్వార్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని కార్వార్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో జనరల్ అడ్మిరల్ ఆఫ్ నావల్ చీఫ్ ఆర్ హరికుమార్ ఆర్ హరికుమార్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ సీబర్డ్ ఫేజ్ టూ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ సీబర్డ్ ఫేజ్ టూ లో భాగంగా వీళ్ళు ఇది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కట్టారు దాన్ని ఇనాగరేషన్ చేసింది ఇట్ ఈస్ ఎ నావల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద నావల్ బేస్ ఎట్ కార్వార్ కర్ణాటక ఆన్ ద వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇది కర్ణాటకలో కట్టినటువంటి బిల్డింగ్ ను ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇండియా ర్యాంక్స్ థర్డ్ విత్ సిక్స్టీ సెవెన్ యూనికార్న్స్ బైజూస్ అండ్ ఫామ్ ఈజీ డ్రాప్ అవుట్ ఈ యూనికార్న్ అనేటటువంటి ఒక ర్యాంకింగ్ వచ్చింది ఇది యూనికార్న్ ర్యాంకింగ్ యూనికార్న్స్ స్టార్ట్అప్ విత్ ఏ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ వన్ బిలియన్ వన్ బిలియన్ అంటే ఎంత ఎనిమిది వేల మూడు వందల కోట్లు ఎనిమిది వేల మూడు వందల కోట్లు ఆర్ మోర్ దాన్ దాట్ ఉన్న వాళ్ళను యూనికార్న్స్ అని అంటాం యూనికార్న్ గ్రూప్ అవుతూ సో ఈ ఇది ఒక యూనికార్న్ అంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాడు ఎంత డబ్బులు ఉన్నాడు అట్లీస్ట్ వన్ బిలియన్ అని ఉండాలి ఎంత అది ఎనిమిది వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఉంటే నువ్వు యూనికార్న్ అవుతావు ద గ్లోబల్ యూనికార్న్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ద గ్లోబల్ యూనికార్న్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వాజ్ రిలీజ్డ్ బై హురూన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఎవరు హురూన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు దీన్ని రిలీజ్ చేసారు ఈ మధ్య కాలంలో రిచెస్ట్ పీపుల్ కూడా హురూన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళే రిలీజ్ చేసారు ద గ్లోబల్ యూనికార్న్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఎంత ఉంది అంటే థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది మన భారతదేశం అకార్డింగ్ టు ద గ్లోబల్ యూనికార్న్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద యూనికార్న్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ డిక్రీజ్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి దీన్ని ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో మన మన నెంబర్ ఎంత ఉంది అంటే ఒక బిలియన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మన దగ్గర సిక్స్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దేర్ వర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ యూనికార్న్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా సో హురున్ హ్యాస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ హెడ్యూటెక్ కంపెనీ బైజూస్ బైజూస్ అనేది ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఉన్నది వీడు జీరోకి పడిపోయాడు కాబట్టి ఈ కంపెనీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసింది ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూనికార్న్ యూనికార్న్ లిస్ట్ నుంచి వెళ్ళి బైజూస్ కంపెనీని ఫామ్ ఈజీ అనేటటువంటి రెండు కంపెనీలను కూడా రిజెక్ట్ చేయడం అనేది రిమూవ్ చేయడం అనేది జరిగింది మనం ఏ స్థానంలో ఉన్నాం థర్డ్ స్థానంలో ఉన్నాం మనం థర్డ్ స్థానంలో ఉన్నాం ఎంత మంది బిలియనేర్లు ఉన్నారు యూనికార్న్లు ఉన్నారు మన దగ్గర సిక్స్టీ సెవెన్ యూనికార్న్స్ ఉన్నారు బిలియనేర్లు కాదు సిక్స్టీ సెవెన్ యూనికార్న్స్ యూనికార్న్స్ ఉన్నారు వరల్డ్స్ టాప్ యూనికార్న్ ఎవడు అంటే బైటే బైటే డాన్స్ చైనాలో పార్ట్నర్
స్విగ్గి అనేది టాప్ లో ఉంది టాప్ లో యూనికాన్ లో ఉన్నాడు అండ్ ఫాంటసీ స్పోర్ట్స్ కంపెనీ డ్రీమ్ లెవెన్ డ్రీమ్ లెవెన్ అనేటటువంటి ఫాంటసీ స్పోర్ట్స్ కంపెనీ కూడా ఉంది స్విగ్గి అండ్ డ్రీమ్ లెవెన్ ఆర్ ర్యాంక్డ్ ఎయిటీ థర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద యూనికాన్ లిస్ట్ ఈ రెండు కంపెనీలకు కూడా ఎంత ర్యాంక్ ఉంది అంటే ఎయిటీ థర్డ్ ర్యాంక్ ఉంది ఇన్ వరల్డ్ ర్యాంక్ లిస్ట్ లో రైట్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ నెప్టిస్ ఫిలేరియా డిస్కవర్డ్ ఇన్ తెల్ వ్యాలీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ బిలాంగ్స్ టు ద బటర్ఫ్లై ఈ బటర్ఫ్లై అనేది ఇందులో చూస్తే ఇది మీకు బటర్ఫ్లై కనిపిస్తుంది చీతాకోక చిలుక ఈ చీతాకోక చిలుక ఇది రేర్ చీతాకోకల చిలుక రేర్ బటర్ఫ్లై దీన్ని నెప్టి నెప్టీస్ ఫిలియారా నెప్టీస్ ఫిలియారా అని దీన్ని పిలుస్తారు ఈ నెప్టీస్ ఫిలియారా అనేది ఏ వరల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీలో కనుక్కోవడం జరిగింది అంటే టెల్ వ్యాలీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఎక్కడుంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి వరల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీలో ఏం కనుక్కున్నారు నెప్టీస్ ఫిలియారియారియా అనే బటర్ లైఫ్ బటర్ఫ్లై ని కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది మొత్తం ఇవి ప్రపంచంలో ఈ ఇలాంటివి ఆరు వేల ఆరు వేల బటర్ఫ్లైలు ఉన్నాయట ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఎంతిజాసిస్ట్ స్టంబుల్డ్ అపాన్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ నెప్టీస్ ఫెలేరియా యాజ్ నోన్ యాజ్ ద లాంగ్ స్ట్రీక్ సైలర్ ఇన్ తేలే వ్యాలీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఇన్ లోవర్ సబాన్ శ్రీ డిస్టిక్ లోవర్ సబాన్ శ్రీ డిస్టిక్ లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఈ ఉండడం అనేది జరిగింది దిస్ మార్క్ ద ఫస్ట్ రికార్డెడ్ సైటింగ్ ఆఫ్ ద స్పైసెస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్గనై ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ పెంగే ఇది పెంగే అనేటటువంటి ఆరిజినేటింగ్ నుంచి మొట్టమొదటిసారి దీన్ని రికార్డెడ్ మనం చేయడం అనేది జరిగింది రైట్ సింగపూర్ విల్ బి ద క్లీన్ ఎకనామీ ఇన్వెస్టర్ ఫోరం ఆఫ్ ద ఐపిఈఎఫ్ బి ఆర్గనైజ్డ్ ఐపిఈఎఫ్ అంటే ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రాస్పారిటీ వాజ్ లాంచ్డ్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఒకసారి జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరిగేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ కు నెక్స్ట్ జరిగేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ కు ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే సింగపూర్ వాళ్ళు హోస్ట్ చేస్తున్నారు ద ఐపిఈఎఫ్ ఎయిమ్స్ టు స్ట్రెంగ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అమాంగ్ ద పార్టిసిపేటింగ్ కంట్రీస్ టు హెన్హాన్స్ ద ఫెయిర్నెస్ అండ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్ ద ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ కింద ఉన్నటువంటి కంట్రీలన్నిటిని కూడా స్ట్రెంగ్ చేయాలనేది వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు ఒకసారి కంట్రీలను చూస్తే ఆస్ట్రేలియా బ్రోనే తర్వాత దారుసలేం ఫిజీ ఇండియా ఇండోనేషియా జపాన్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా మలేషియా న్యూజిలాండ్ ఫిలిప్పైన్స్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ యుఎస్ఏ వియత్నాం ఫోర్టీన్ కంట్రీస్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇవి పార్టిసిపేట్ చేసినవి ఇది ఇప్పటిది కాదు ఫోటో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫోటో నెక్స్ట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే సింగపూర్ లో జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరమే రైట్ హరేంద్ర సింగ్ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ నేషనల్స్ ఉమెన్స్ హాకీ కోచ్ ఈయన పేరేంటిది హరేంద్ర సింగ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హరేంద్ర సింగ్ అనేటటువంటి వ్యక్తిని నేషనల్ ఉమెన్స్ హాకీ కోచ్ గా అపాయింట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఫార్మర్ ఇండియన్ హాకీ ప్లేయర్ అండ్ ద్రోణాచార్య అవార్డి కోచ్ హరేంద్ర సింగ్ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ ద న్యూ హెడ్ కోచ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఉమెన్స్ హాకీ టీమ్ భారతీయ మహిళా హాకీ టీమ్ కు హరేంద్ర సింగ్ ను కోచ్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హరేంద్ర సింగ్ రీప్లేస్డ్ డచ్ కోచ్ నెదర్లాండ్ దేశానికి చెందినటువంటి కోచ్ జన్కే సొపోమామ్ who resigned the last month after the team's failure to qualify the paris olympic paris olympic ko a team qualify ga ledu daniki punishment ga inanu inanu ina resign chesi elipendu andukane harendra singh nu ee national national evaru national women's hockey team ku coach ga ina vyavaristadu right former spurs defender and india's coach joy kinner joy kinner at the 77o edu lo ina chanipovadam jarigindi ina oka football play krida karudu football krida karudu e deshaniki jendina atuvanti football krida karudu ireland deshaniki jendina atuvanti football krida karudu mana deshamlo ina 92 96 pranthamlo ina football ku coach ga vyavarinchindu kinner had short spells in a charge of 
India and Nepal and then managed Wimbledon from 1990 to 1999 before stints at uh, Luton Town. Nottingham Forest and Newcastle United. Short period in a manaku, coach Gavi Harinchadan Jargindi, football ko in a recent 77th age, Joy Kinner in a football Krida Karado, Irish Deshanik Chendra 20 Victi, Chanipodavan Ejarindi. So thank you so much. I am informing you already CSR gate physics batch started. GS will be available on 16th. After 16th 4, 2024 onwards, uh, this course will be happen in our uh, you uh, in our app. So please uh, download our app, Quantum Online Academy app. This is a Quantum Online Academy app. You have to download from the Play Store. After downloading, so you go for uh, this course and you have to purchase the course and you listen the classes. Right? Thank you so much. Thank you for you you are listening our current affairs session so thank you bye bye take care and please subscribe and share our youtube channel to your friends thank you good night